Servus, liebe Leute, ich bin der Matti und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Outdoor Kitchen. Ja, schön, dass ihr zuschaltet. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr ganz leicht köstlichen Schinken selber machen könnt. Und zwar nicht irgendeinen Schinken, sondern Mumienschinken. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, Mumienschinken, was ist das wieder für ein Schnickschnack? Braucht kein Mensch. Oder doch? Ja, das ist eine relativ neue Sache, auch für mich. Ich habe es einmal ausprobiert. Ich muss sagen, ich bin total begeistert. Hammer geil das Ganze. Ja, was ist Mumienschinken? Ich habe drei Schweinefilet gekauft, die werde ich ganz normal pökeln. Und äh, ja, das Ganze wird dann einbalsamiert, wie so eine Mumie und umwickelt. Ja, ich will nicht zu viel verraten. Ich kann euch nur sagen, das ist eine ganz, ganz tolle Methode, das Schinken selber zu machen. Das Ergebnis wird euch begeistern. Sowas kriegst du bei gar keinem Metzger. Das, das kann man nur selber machen. Es ist ein bisschen Aufwand, aber glaubt mir, das lohnt sich. Ist <lacht> Ja, fangen wir an.
Mensch, Wahnsinn, wie toll das jetzt schon duftet. Das erinnert mich ein bisschen an ungarische Salami. Ja, man kann sich irgendwie kaum vorstellen, dass das Ganze noch besser wird, aber glaubt mir, das wird es. Und ja, wir werden das Ganze jetzt erstmal entmobifizieren. Das heißt, wir machen den Verband ab. Hier, das Ganze hat ja durch den Verband auch geschwitzt und da hat sich eine leichte Schimmelschicht gebildet. Das ist auch gut so. Das gibt dem Ganzen nochmal ein ganz besonderes Aroma, einen schönen, wunderbar nussigen Geschmack. Ja, und danach werden wir das Ganze schön abwaschen. Dann hänge ich das Ganze nochmal 24 Stunden auf, damit die Oberfläche noch ein bisschen trocken wird und äh, ja, dann werde ich das räuchern. Zwei bis drei Räuchergänge, jeweils acht Stunden auf Buchenholz spähen und dann wieder acht Stunden Frischluftphase, damit das Fleisch sich erholt, weiter aromatisiert. Ja, und dann lassen wir das noch ein bisschen reifen, lassen wir es noch ein paar Tage hängen, aber ich denke mal, ich werde es direkt danach mal anschneiden. Die Neugier ist dann doch zu groß. Ich kann euch nur sagen, hier der Mumienschinken, das ist der absolute Hammer, das weiß ich jetzt schon. Ja, absolut herrlich. Ich ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie man aus Schweinefilet noch mehr Geschmack äh, rausholen kann. Äh, schaut euch mal an, was das für eine schöne Farbe hat. Ähm, ich kann euch noch nicht mal sagen, an was mich das geschmacklich erinnert. Ähm, ja, irgendwie so eine Art äh, Nussschinken, ungarisches Salami, Brauch, äh, ja, intensive äh, Aromen, Geschmäcker. Das ist, ja, <lacht> bin total überwältigt. Ja, ganz tolle Sache, dieser Mumienschinken. Und äh, ja, ich kann euch nur raten, das mal nachzumachen. Wie es geht, habt ihr in dem Video gesehen. Ja, jetzt äh, fängt der Herbst an, das heißt, die Räuchersaison geht los. Das ist irgendwie meine Lieblingsjahreszeit, da kann ich wieder meinem Hobby nachgehen. Ja, der Mumienschinken, das war erst der Anfang, da folgen ja äh, noch viele weitere spannende und interessante Dinge, kann ich euch versprechen. Also, wenn ihr euch für Schinken und äh, Wurstmacherei und äh, Räucher in allgemein interessiert, bleibt dran. Ja, schaut euch auch mal die Räuchervideos äh, von mir an, die ich letztes Jahr gemacht habe. Ansonsten in diesem Sinne, Leute, macht's gut, euer Matti.